ni takribani miezi mitatu ya kukaa nyumbani na sasa wanafunzi hawa wanarejea darasani mapema asubuhi ya leo. Changamoto moja kubwa wanayokumbana nayo ni uwezekano wa kusahau baadhi ya masomo yao. Hata hivyo changamoto zao zilipatiwa ufumbuzi na kijana mwenzao wa miaka 14, Moses Mbaga, aliyebuni programu ya kujifanyia mitihani wakiwa nyumbani kupitia simu na kompyuta. DW ilimtembelea Moses nyumbani kwa wazazi wake na kufahamu kilichomsukuma kubuni programu hii. Mfumo huo niliubuni mwenyewe. Lakini baada ya kuubuni nilikuwa sina uhakika kwamba utafaa au utaendelea vizuri. Kwa hiyo nikawahusisha jamaa na marafiki na ndugu mbalimbali kilichoniamasisha kutengeneza mfumo examnet ni kwamba wanafunzi wa primary hawapati mitene ya kutosha ya kusaidia kujifunza na kupata ule uelewa vizuri wa kuwasaidia kwa mtenio wao wa mwisho Programu yake ilianzishwa ndani ya miezi miwili na takribani watumiaji zaidi ya 800 walijisajili. Ilifanikiwa kutoa mitihani na majaribio zaidi ya 500 na wanafunzi waliofanya mitihani hii kupitia programu iliyopindikia laki mbili. Ubunifu huu uliungwa mkono na baadhi ya taasisi za serikali ya Tanzania ili kutoa tija zaidi hata baada ya ugonjwa wa COVID-19 kutoweka. Nitoe wito kwa taasisi nyingine ambazo hasa zina zina, zina support masuala ya elimu lione kwamba mfumo wa examnet kwa kiasi kikubwa tunaamini utaleta mapinduzi hasa kwenye elimu ya sasa hili alilolebuni la, la, la mfumo wa examnet limempa hamasa kwa, kwa, kwa sababu ya kuona kwamba kumbe kidogo kila mtu anaweza akaongeza kwenye jamii na ya anaona sasa ametoa mchango wake kidogo kwenye jamii Walimu na wanafunzi ambao wamekuwa kitumia programu hii wanaeleza jinsi ilivyotoa mchango kwao wakati wa shule zikiwa zimefungwa. Pasipo kuhusisha mwalimu inasaisha yenyewe, mwalimu mwanafunzi anafanya katika muda mwafaka na inasaisha na pia inampeleka kwenye correction. Kwa yale aliyokosa anayaona kwamba nimekosa nimeandika jibu B, jibu ni C. Nisaidia kusabu walimu walimu kwa sababu wanafunzi wengi hawakuwa na walimu tuition zilizoelewa lakini kwa sababu wazazi wetu wana simu ili tusaidia kufanya hiyo mitihani tusisahau walimu wetu walichotufundisha Masikini msaidie elimu na usimpe pesa msemo huu unampa faraja Moses kuendelea na mpango wake na kwa sasa anafikiri kwenda mbali zaidi hata kusaidia mataifa kadhaa barani Afrika ili kutimiza ndoto za watoto katika sekta ya elimu Mpango wangu wa baadaye ni kuenda kwenye nchi za Afrika Mashariki hizi zote ili kuweza kupata um, mtaala wao Moses ni miongoni mwa vijana wenye vipaji vinavyohitaji kuendelezwa ili kufikia ndoto ambazo Afrika imekuwa ikipambana nazo kufikia maendeleo ya teknolojia